Good Legal Service Committee, the Adjection, the Dinesh Adjaji, Secretary Dinesh Rade, and the Sangram Pekkar, the Sama Sachi Vahe, the Adjection, 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 the banking sector, the financial sector, the banking sector, the banking sector, the banking sector, the banking sector, the the banking sector, the 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 Back of the Everybody, the <laughs> Yachi
हा प्रश्न तेव्हा त्या ठिकाणी एका देशाच्या कोपऱ्यामध्ये कोपऱ्यामध्ये राज्यसंघ जेव्हा तिथे चर्चेने येतो तर महाराष्ट्र हे पुरगामी राज्य जे आहे तिथे चर्चा होऊ नये होता तिथे आम्ही काय कर्मचारी आम्ही एल आय सी कर्मचारी आम्ही म्युनिसिपल कर्मचारी आम्ही सरकारी कर्मचारी आमच्या आम्ही आपापल्या व्यवसायात इतके गुंतून गेलेला आहोत का आमची मनाची प्रवाड बंद आहे आम्ही मध्यमवर्गी लोक हिंदू मुस्लिम कडे तेवढे गुंतलेले आहोत ते आमच्या डोक्यात दुसरा चांगला विचार सुचत नाही आणि म्हणून एक कायदेशीर अधिकार नागरिकांना मिळतोय गरीबातला गरीबाला आता तिथे उपचार कायदा येणे शक्य आहे आणि होय पंचवीस लाखापर्यंतचा सरकारचा खर्च एका माणसावरती होतोय जर मोठे आजार असतील तर पण अन्यथा पंधरा लाखापर्यंत प्रत्येक माणसाला त्यांच्या सगळ्या उपचार असेल म्हणजे त्याचे इनिशियल डायग्नोसिस पासून ते एकदा ट्रीटमेंट ही सुपरवाइज केली जाते आणि चोवीस तासामध्ये त्याचे जे काही इन्स्पेक्टिंग एजेंट आहेत इन्स्पेक्टिंग इन्स्पेक्टर्स आहेत जसे कामगारांची न्यायालय असतात सर्कल ऑफिसेस असतात वॉर्डनिंग बॉडी असतात तशी कायद्यावरती ते यंत्रणा निर्माण झाली तालुका जी आहे आणि डॉक्टर्स लोक एखाद्या पेशंटला ट्रीट करण्याचं नाकार असं कळलं तरी तिकडचे पक्षी मला आहेत त्यामुळे मी आजारी आहे मी डॉक्टरकडे गेलो मी एका खाजगी डॉक्टरकडे गेलो किंवा मी एखाद्या सार्वजनिक सेंटरच्या डॉक्टरकडे गेलो कुणीही मला तपासायचं नाकारलं तर तो उलावंत तिकडे कायद्यात नाही त्यात तिकडचे परिषदर आहेत मला असं वाटत माझ्यावरती उपचार करण्याचा नकार देण्याचा अधिकार डॉक्टरला नाही आहे डॉक्टरचा अधिकार त्याच्याला खरे त्या जो काय एमिनी झाला असेल तो जो काही आरोग्याचा डॉक्टर झाला असेल होमिओपॅथीचा झाला असेल कुठेही हे शिकवत नाही की डोक ठीक आहे सगळीकडे हे शिकवलं जातं पासून ठीक आहे इथे आपल्याकडे काय होत आहे इथे आपल्याकडे काय होत आहे तुम्हाला मुन्ना भाई एम बी केस हा सिनेमा माहिती सगळ्यांनी बघितलेला आहे पुन्हा पुन्हा बघितलेला आहे त्याच्यामध्ये एक सीन आहे एक पेशंट स्टेशनवरती आणला जातो लायनीत उभा आहे आणि त्याच्याकडे बघत नाही डॉक्टर्स येतात जातात तिथे तिथे लोक जातात कंपाऊंडर जातात तसेच जातात कोणी बघत नाही बाई बिचारी रडपोटी लागलेली आहे सत्यदत्त आपला जो हिरो आहे तो म्हणतो देखतो ना जरा डॉक्टर म्हणतो कोण येते का कोण येते का फॉर्म भरता कडे का तो सीन काय सांगतो की तुम्ही फॉर्म भरा मग त्याच डॉक्टरची ट्रीटमेंट सुरू होईल का फॉर्म भरताना डॉक्टर्स ट्रीटमेंट सुरू करण्यापूर्वी त्या मुंबई तिथे मद्रास करता किंवा कोणताही मेरेट बिरेट सिरेट शहरामध्ये तुमची इन्शुरन्स पॉलिसी काय हा पहिला प्रश्न असतो तुमची इन्शुरन्स पॉलिसी काय तुमची इन्शुरन्स पॉलिसी किती लाखाची आहे बघून तुमची कॅशलेस पॉलिसी आहे किंवा कशी यावरून तुमची ट्रीटमेंट करते आणि ऍडमिशन होणं असे प्रकार जो व्यवसाय झालेला आहे आरोग्य व्यवस्थेमध्ये खाजगी क्षेत्राला डॉक्टर आणि होय सार्वजनिक क्षेत्राला डॉक्टर सुद्धा एक व्यवसाय झालेला आहे आणि मग पुन्हा एकवीस मध्ये तो जो डायलॉग आहे ना अरे मग म्हणत आहे मग पहिले फॉर्म भरले का या उसका ट्रीटमेंट करोगे हा गाईड आहे हा माणुसकीला धरत असलेला प्रश्न आहे आणि म्हणून कायदा असं म्हणतो पहिलं त्यांना ऍडमिट करा ते खाजगी हॉस्पिटल डॉक्टर असेल किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातलं असेल यू फर्स्ट ऍडमिट हे डायग्नोज हे स्टार्ट युअर ट्रीटमेंट ऑल्सो अँड यू टेलस तुम्ही आम्हाला सांगा कायद्यामुळे ही जे गरज आहे इज इट वन ऑफ द कंडिशन सांगा आम्हाला काय खर्च आहे तुमच्या ट्रीटमेंटचा खर्च सरकार किती उचले ती व्यक्ती किती उचले 
कि कोणत्या उत्पन्न कराची आहे हे सगळं त्या कायद्यामध्ये राज्य सरकार डिफाईन करण्यात आलेलं आहे आणि म्हणून कोणीही उपचाराविना नागरिक भरता कामा नये तो हिंदू असेल मुस्लिम असेल ख्रिश्चन असेल गरीब असेल श्रीमंत असेल कोणी त्यामुळे पहिल्यांदा ऍडमिशन आणि उपचार कारण मुलामध्ये तुम्ही स्वतः हा सीट मिळाले आल्यानंतर माणूस तिचा जो झाला आहे तो पहिल्यांदा ट्रीट करा आणि कोणतंही वैद्यक छात्र पहिल्यांदा हे शिकवत आणि म्हणून आज जेव्हा प्रत्येक गोष्टीचं व्यापारीकरण झालेलं आहे इन्क्लुडिंग मेडिसिन अँड ट्रीटमेंट आरोग्य व्यवस्थेचा धंदा लागलेला आहे अशा वेळेस राईट टू इन्फॉर्मेशन जेव्हा दोन हजार तीन मध्ये महाराष्ट्र सरकारने आणला दोन हजार पाच ला केंद्रामध्ये आणला तर कायदा महाराष्ट्र सरकारनं त्यावेळेस आंदोलनामध्ये जे होत ते उत्साहाने आमचे मित्र शेरे गांधी होते पुष्कळ होते अगदी अरविंद केजरीवालला सुद्धा गाझियाबाद आणि दिल्लीमध्ये त्या ठिकाणी मी गेलो आहे मुंबई मध्ये त्यांना आणले आणि मुंबईमध्ये त्यांच्याबरोबर मी जवळ जवळ आधार जे मी तिला केलेले आहे इंडिया गेस्ट करन्सेप मध्ये मी हे काम केलेलं आहे लोकपाल बिलांच्या प्रचाराचं काम केलेलं आहे मी कधी आप पक्षाचा सदस्य नव्हतो नाही पण माहितीच्या अधिकाराची चळवळ दोन हजार एक पासून जी सुधारित ते होतो आणि आता माहितीचा अधिकार हा का आला आपण सगळीकडे माहिती आहे की जेव्हा एखादं बजेट तयार होत त्या बजेट मध्ये पैसे तुमचे असतात काय यू आर अ इन्कम टॅक्स पॅक आणि यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्युटिंग टू जीएसटी आता जीएसटी ला दोन हजार सोळा नंतर सतरा नंतर जूनच्या सतरा नंतर तर पूर्वी जे काही इनडायरेक्ट टॅक्सेस आणि जे काही डायरेक्ट टॅक्सेस आहेत ते कोण शेवटी कॉन्ट्रीब्युट करत भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये जे नागरिक कष्टाने पैसा जमवतात ते जी डी पी मध्ये त्यांच्या उत्पन्नाची भर पडते त्या जी डी पी मधून नंतर उत्पन्न आणि खर्च येणं कठीण तर आपल्यावरती जो सरकार खर्च करते त्याच्या एखादं उत्पन्न त्याच्यामध्ये आपली भागीदारी आहे ना मी एक नायकवाद आहे आणि मी एक अर्थव्यवस्थेचा अभ्यासक आहे प्रत्येक प्रत्येक बजेटच्या वेळेस माझं विश्लेषण असतं प्रत्येक केंद्राचं असेल किंवा राज्यात असेल माझा मुद्दा इतके असा आहे राईट टू इन्फॉर्मेशनच्या वेळेस जो मुद्दा आम्ही मांडत होतो की माझ्या पैशातून बजेट निर्माण होत मग मला माहितीच्या अधिकारातून सरकार माझ्या पैशावरती कसं चालतं राज्य सरकार असेल ग्रामपंचायत असेल जिल्हा परिषद असेल केंद्र सरकार असेल एक्सेप्ट आर्मी नेव्ही आणि एअरफोर्स अर्थात सत्तावीस अशा संघटना आहेत की ज्या ठिकाणी तुम्ही त्याला प्रश्न विचारू शकत नाही ते प्रोहिबिटेड आहेत ते आम्हाला पण मान्य आहेत कारण ते सिक्युरिटी आहे पण सरकारचा पैसा संपूर्णपणे देशामध्ये कुठे कुठे कसा कसा लागलेला आहे सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये याची माहिती जर मी माहिती अधिकार मागितली तर मला देण्याचा अधिकार मला मिळाला तो दोन हजार तीन मध्ये महाराष्ट्र सरकारचा झाला आणि दोन हजार पाच मध्ये केंद्र सरकारचा झाला का तुमचे माझे पैसे आहेत बजेट मध्ये म्हणून ना आणि त्या बजेट मध्ये जो खर्च आहे तो खर्च तुमच्या माझ्यावरती करायचा आहे सो दॅट फार पॉइंट टू बी नोटेड इज की सरकार आपल्या बजेट मध्ये घर आरोग्य दिवाळा पाळी वगैरे वगैरे जे काही अर्थमंत्री सीतारामापासून किंवा अगदी महिन्यापासून हे जेव्हा अलॉटमेंट करतात तेव्हा सांगतात आत्ताच्या बजेट मध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल जवळ जवळ एक लाख चार हजार सहाशे पंधरा कोटी रुपये हा दोन हजार तेवीसच्या बजेटचा आकडा आहे म्हणजे याच वर्षाने त्याचं बरं काय आणि एकूण घेतलं तर साहित्य घेतलं तो सहा लाख कोटी होतो तुम्ही म्हणाल की मग एवढा खर्च होतो तो मला काय दिसत नाही मला काय दिसत नाही तो खर्च दरडोई खर्च काढा दिस नॉट बियोन थ्री थाउजंड फाय हंड्रेड अँड ट्वेंटी सिक्स थ्री हंड्रेड पाचशे सव्वीस हा पर कॅपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ द हेल्थ ऑफ इच पर्सन आहे इट इज जस्ट मेगर थ्री हजार पाचशे सव्वीस त्यामुळे 
आपल्या पैशातून जे बजेट या देशात निर्माण झालं मी तुम्हाला आकडा सांगतो आपल्या देशाचं बॉटम लाईन होतं बजेट इज फॉर्टी फाय लॅक क्लोज आकडा लिहायला घेतला तर या भिंतीपासून त्या भिंती पद्धत लागल्यानंतर पंचेचाळीस लाख कोटी तर त्या पुढच्या पडणार नाही तुम्हाला छोटी रक्कम नाही आहे पंचेचाळीस लाख कोटी रुपयाचा आपलं बजेट आहे आज वाटते सांगायला दोन पूर्णांक दोन टक्के एवढा आपल्या बजेट बदल आरोग्यावरचा खर्च आहे आणि तो म्हणे दोन हजार वीसच्या नंतर आता दोन हजार तेवीस मध्ये पॉइंट एक टक्क्याने वाढवलेला आहे म्हणजे काँग्रेस पेक्षा आम्ही कसा जास्त खर्च करतो एवढा खर्च आम्ही देत आहे कुठे कुठे खर्च केला तपशील मागितला नाही देत सरकारने किती खर्च केला खासगीने किती केला तर साधारणपणे वाटले केंद्र सरकार पस्तीस टक्के करतं राज्य सरकार पासष्ट टक्के करतं तर शंभर रुपये आरोग्यावरती खर्च होत असतील त्याचे हे असे मानले बरं का त्यामुळे तुम्ही आता केवळ महाराष्ट्र सरकारचं बोलत नाहीये प्रत्येक बजेटचं आदेश करता येईल पण दुसरी पार्टी मुंबईचं पण करता येईल पण मुद्दा असा पासष्ट आणि पस्तीस हे वाटे आहेत आरोग्याचे खर्च जर पण माझं म्हणणं फक्त दोन पुण्यात दोन टक्के खर्च आणि त्याचा जर आता जर बजेट येईल लाखा मोठीच्या वर जात असेल तो इतका कुठे कुठे होतो हे मला सांगा मला तरी असं दिसत नाही तुम्हाला ते सगळं सांगा की ब्रिटिशांच्या काळात मी केईएम बघितलेलं आहे माझ्या लहानपणापासून साधारणपणे मला असं वाटतं की ऐंशीच्या पूर्वी साय हॉस्पिटल अंदर तयार झालं होतं नायर तर पूर्वीचंच आहे केईएम जे जे नायर आणि साय नंतर मला एक तुम्ही सरकारी हॉस्पिटल दाखवा या सरकारने खर्च कुठल्याही पक्षाचं सरकार असो आपण भांडवलशाही व्यवस्थित राहणारे लोक आहोत पण या देशाच्या घटनेमध्ये सेक्युलरिझम आहे सोशलिझम आहे इक्विटीचं प्रिन्सिपल आहे वन वोट इच वोट फॉर इच पर्सन हे लिहिलेलं आहे स्त्री पुरुषांमध्ये भेद नाही आहे इक्वॅलिटी आहे सगळं आहे आपलं संविधान अत्यंत सुंदर आहे आणि आपल्या संविधानामध्ये मूलभूत अधिकारांची लिस्ट पण आहे राज्याने काय करावं केंद्राने काय करावं त्यांचे अधिकार कायद्यामध्ये लिहून काढण्यात आलेले आहे मग असं असताना एक गोष्ट ठळकपणे जी दिसते अशी तुमच्या हातात जी पुस्तिका आहे या पुस्तिकेमध्ये ती चौका दहा मनाची आहे ज्याच्यामध्ये गेल्या सत्तर पंच्याहत्तर वर्षामध्ये आरोग्य व्यवस्थेवरती काय दृष्टिकोन आहे विविध सरकारांचा त्याचा उहापोह केलेला आहे पण आता आपण सत्तर पंच्याहत्तर म्हणजे आता हे वर्ष तर अमृत कालामध्ये आपण आहोत आता हे अमृत काल हा शब्द प्रयोग करोनाच्या नंतर आलेला आहे करोनामध्ये लाखो जीव हजारो म्हणून आपण गंगे ते महादार आपण बघितले की नाही त्या अमृत कालाच्या आधीच बघितले आणि तरी सुद्धा पॉईंट वन पर्सेंटच आपल्या आरोग्याच्या बजेटमध्ये खर्च वाढतो तर आपल्याला लाज वाटावी काबीमान वाटावा आणि मग आमचे मानवी जीव आम्ही लाखोनी गमावले या करोनाच्या आधी दोन वर्षाच्या काळामध्ये कारण आम्ही टिकवलं काय या मुद्द्याचं उत्तर आपण सगळ्यांना दिलं पाहिजे आणि सरकारला जाब विचारलं पाहिजे कारण माणसं मरतायत आणि तुम्ही माणसं मारताय पण आपण हेही बघितलं करोनामध्ये रेमेडिसिव्हिर नावाचं एक इन्फेक्शन होत मी गोकेला बँकमध्ये एकवीस दिवस ऍडमिट होतो मला सहा इन्फेक्शन देण्यात आली त्याची किंमत बाराशे रुपयाची होती पण साडेसहा रुपये मला चार्ज करण्यात आला माझा मुलगा तिथे डॉक्टर असून सुद्धा मला हे चार्ज करण्यात आलेले आहे सर्वसामान्य माणसांकडून लाख रुपयाची बिलं काढण्यात आलेली आहे ती सर्वांना आणखी आहे मला सुद्धा दीड लाखाचा खर्च झाला कारण ती इन्शुरन्स पॉलिसी होती चायना पक्ष 
राजकीय दृष्ट्या प्रगल्भ जाणीविषय लोक आपण बँकवाले इकॉनॉमीवाले कामगारांचे नेते राजकीय पक्षाचे नेते आपण जरा नीटपणे या व्यवस्थेला काही सभा विचारले पाहिजे सभा विचारले पाहिजे कोणते सभा विचारले पाहिजे तर मला जर राईट टू इन्फॉर्मेशन मध्ये हे कळत आहे की बजेट मध्ये तरतूद जर दोन पूर्णांक एक साईडने दोन पूर्णांक दोन टक्के करणार आणि तुम्ही सांगाल की एक लाख कोटी जर मी खर्च करतो तर खर्च कुठे करतो हे सांगत नाही वास्तविक त्याच्या आधीच्या वर्षी सुद्धा बजेट मधला खर्च झोपलेला नाहीये या तर या वर्षी तर बजेट सुरुवात पण झालेली नाहीये आणि मग माणसं भरत आहे आपण काही मूलभूत प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केले पाहिजेत ते असेल या पुस्तिकेमध्ये जर उल्लेख आहे की भारतीय स्वातंत्र्यानंतर मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारून एक धोरण स्वीकारण्यात आलं सर्व पंचवार्षिक योजनांमध्ये शेती व्यवस्था उद्योग व्यवस्था सर्व्हिसेस सेक्टर याच्यावरती भर देण्यात आला पण आरोग्य पाणी यासारख्या गोष्टी आणि निवारा यासारख्या गोष्टींवरती जाणीवपूर्वक प्लानिंग कमिशन आणि त्या ठिकाणी एक नाव महत्वाचं घेईल धनंजयराव गाडगे महाराष्ट्राचे ठ सुपुत्र यांनी प्लानिंग कमिशनचे नियोजनाचे प्रमुख पण महाराष्ट्रातील देशात अव्वल दर्जाची कामगिरी केली आहे आणि मूलभूत जे समाजोपयोगी प्रश्न आहेत त्याच्यावरती किती भर द्यायला पाहिजे त्यातून तुम्हाला मी सांगतो तुम्हाला मी सांगतो की पहिल्या चार ते पाच पंचवर्ष मध्ये तुम्हाला ही जी दिल्लीची एम्स चंदीगडची एम्स प्रत्येक राज्यामध्ये हैदराबाद असो त्रिवेंद्र असो चेन्नई असो कुठलाही देशाच्या राजधानीकडे जा तुम्हाला सार्वजनिक इस्पितळ एम्स नक्की होती भेटी ही सरकारी खर्चाने बांधलेली आहे केंद्रीय ब्रिटिशांच्या काळात आणलेली आहे पण हो आपण साहेब बांधलं ना आयर बांधलं ना म्हणजे आपण पुष्पची जिल्ह्यावरची हॉस्पिटल बांधली तुम्ही जाऊन बघा महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा यशाटाव पासून ते अत्यंत विलासा देशपर्यंत आपण सरकारी खर्चाने हॉस्पिटल बांधलेली आहे पण आत्ता त्याची दरवस्था बघितलं तर तालुक्याच्या लेवलला नाही ग्राम लेवल पासून ते जिल्हा लेवलला सर्व हॉस्पिटल्स मोडकळीस आलेली आहे त्यांची निगा कोणीही मेंटेनन्स करत नाही या मुंबई शहरामध्ये कामगार हॉस्पिटल्स ई एस आय हॉस्पिटल्स अगदी महात्मा गांधी मिशन जे हॉस्पिटल आहे ना परंडा उत्कृष्ट हॉस्पिटल आहे पण पाच बेड भरलेले असतात पाचशे बेडची व्यवस्था आहे आणि केईएम मध्ये वरांड्यामध्ये लोकांना टाकण्यात येतं आणि महिनोन महिने नाही सॉरी दिवसेंदिवस तिथे ते वाढ बघतात अजूनही गरिबान करतात आमचं केईएम ते सर्वोच्च आहे जरी त्याची व्यवस्था कितीही बिघडलेली असली तरी केईएम आणि केईएमच्या बाबतीत गरिबान करतात देवन हे आपण नाकारू शकत नाही म्हणजे याच्यातून काय सिद्ध होतं की पहिल्या पंचवार्षिक योजना तुम्ही पाच योजना बोलू किंवा पाच पाच पन्नास वर्षामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हेल्थ याच्यावरती सरकारने खर्च केला त्याचा वॉल्यूम कमी असेल पण लाखो लाखो कोट्यवधी लोकांना प्राथमिक सुविधा हे मिळालं याची आपण नोंद घेऊया दुसरी नोंद काय घेतली पाहिजे आपण सगळी जे पुरोगामी मराठवाडा लोकांत याची नोंद घेतली पाहिजे तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक सारखा एक कारखाना एक नवे एक डझन कारखाने या देशात आहेत आता ते बंद कोरोना काळात ते बंद ठेवण्यात आले हाके सारखं जगत विख्यात इन्स्टिट्यूट जवळ जवळ बंद ठेवण्यात आलं आम्हाला लाज वाटत नाही वॅक्सिन निर्माण करणार या देशातलं सर्वात चांगलं एक हैदराबादचं आहे पुण्याचं एक आहे आणि आमचं हाफकी आहे रिसर्च वर्ड बंद आहे जगमान्यता असलेला हाफकी इन्स्टिट्यूट याच्यावरती सरकार काय खर्च करते केंद्र काय करतं राज्य काय करतं मुंबई कृषी पार्टी काय करते हा प्रश्न आमचा कोणता आमदार विचारतो कोणता खासदार विचारतो कोणता नगरसेवक विचारतो एकही नाही आणि कोणता राजकीय पक्ष विचारतो ते खूप जनरल बोलतात ते गेट म्हणजे भाषण करतात पण नेमका प्रश्न सरकारला विचारण्याकरता कायद्याची गरज आहे माझा पैसा तर बजेटमध्ये आहे बजेट म्हणून तुम्ही आरोग्य करता एक लाख कोटी खर्च करताय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करण्याकरता म्हणजे खाजगी इष्टकलांना सोयी करणं फार्मास्युटिकल कंपन्यांना ते जे औषध पुरवण्या करतात त्यांना सोयीच्या पॉलिसीज करणं याच्यावरती तो खर्च होत आहे तो सार्वजनिक इष्टीकरण सर्वसामान्य माणूस त्याला लागणारी औषध उपकरण आणि रिसर्च वर्क याच्यावरती होत नाहीये म्हणजे पहिल्या पन्नास साठ वर्षामध्ये जो आरोग्यावरती जो मूलभूत काम झालेला आहे 
प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत अगदी तालुका आणि जिल्ह्यापर्यंत त्याची दैन्यावस्था झाली आहे ती सुधारण्याची गरज आहे सो दॅर पण दॅर पण मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीचं हे म्हणणं आहे पूर्ण विचारांची मागणी आहे आणि ह्या म्हणण्यामध्ये इथे उपस्थितीचे सर्व लोक आणि उपस्थित नसलेले सर्व राजकीय पक्ष यांना आपल्याला सहभागी करून हा जो काही दहा टक्के किंवा बारा टक्के कार्यक्रम आहे तो विस्तारित करायला लागेल तो सुधारावा लागेल ह्या पुस्तकात जे लिहिले ते अंतिम सत्य नव्हे त्याच्यात खूप काही सुधारणा करायला लागेल तुला खूप काही आकडेवारी म्हणता येईल ते मला एकदा मेसेज शंभर पर्यंत पुस्तक झालं असतो प्रश्न आकडेवारी घेण्याचा नाही आहे प्रश्न मूलभूत संकल्पना मांडून त्याच्याकरता जन आंदोलन करण्याचं आहे आणि त्या जन आंदोलन करता भारतीय जनता पार्टीने आर एस एस ही कधी करणार नाही आताची तोडफोड करणारे लोक हे कधी काही करू शकणार नाही मूलभूत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेनुसार त्याचे फंडामेंटल राईट्स लोकांपर्यंत निराय करता आर्टिकल ट्वेंटी वन त्याला वाचा ना सगळ्यांना अधिकार देणारे कायदे आय डोंट लाईक टू लाईक आय शुड बी लेट आय आय शुड बी प्रॉपरली म्हणून ते कायदे आर्टिकल ट्वेंटी वन खाली जवळजवळ सगळेच कायदे झालेले आहेत आता मुद्दा असा आहे वी वॉन्ट टू हॅव ए राईट टू हेल्थ कारण माझं जगणं करोनाच्या नंतर आणि करोनाच्या आधी ते उघड सत्य आहे आपल्याकडे कोणी बघणार नव्हतं पॅन्डेमिक ऍक्ट मध्ये टोपी लावण्याचे सगळे मजले होय महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पॅन्डेमिक ऍक्ट खाली ताब्यात घेतले मग ते सेव्हन इयर्स असे श्लोक असे श्लोक टोपी लावणे असे म्हणून ते मिळाले सो दॅट ऍक्ट इज इम्पॉर्टंट संपूर्ण देशभर लॉकडाऊन झाला लॉकडाऊन चुकीच्या पद्धतीने लागण्याबद्दल आम्ही टीका करतो पण लॉकडाऊन मधून नंतर ज्या काही सुविधा झाल्या अनेक राज्यांमध्ये केरळ हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे बरं का तीन हजार पाचशे तेवीस रुपये महाराष्ट्रात होते सेपर कॅपिटल चौपटीने केरळामध्ये होते केरळ ह्या दर एक्झेक्टर युग आहे कशा पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये होय महाविषय कारण आघाडीने काम केलं ना राजेश टोपे रोज काम करत होते उद्धव ठाकरे रोज काम करत होते तुम्ही त्याला काळी देणार नाही का कदा पॅन्डेमिक ऍक्ट उपकर पडला तर वाट इट मी कायद्यांमुळे सगळ्यांना सगळं करता येतं खाजगी शेत झोपला होता खाजगी डॉक्टर दवाखाने बंद करून टाळत करून पळून गेले होते मग कोण कामाला आलं सार्वजनिक क्षेत्र कायद्यांमुळे खाजगी शेत कामाला लागलं आणि मग औषधांवरती नियंत्रण साधनांवरती नियंत्रण व्यवस्थेवरती नियंत्रण फायद्याने आलं ना फायद्या पण आता आपण दोन हजार तेवीस मध्ये हे बजेट बघितलं फक्त पॉईंट वन पर्सेंट इंग्लिश तर खर्च कोणी करणार आमच्यावरती काय करणार खाजगी आरोग्य व्यवस्थेने करणार भाषा मोठी मोठी असते आणि आता ते काय करत आहेत मेडिकल कॉलेजेस काढणे अरे मग के एम ला जातो हजार डॉक्टर्स त्यांनी इन्व्हाइट केले एक्सपर्ट डॉक्टर्स इन्व्हाइट केले पण तुम्ही आता कॉलेजेस सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये बदलच करणार असाल तर आमच्या गरिबांमध्ये डॉक्टर्स की संधी पण होती अगदी तालुक्यापासून त्या देशातल्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक के एम सारखं हॉस्पिटल असलं पाहिजे ही आपली गोष्ट आहे मुंबईमध्ये दोनशे सत्तावीस वॉर्ड आहेत का त्यांनी कार्यक्रमात आमचं म्हणणं आहे आपण सर्वांनी जन आंदोलन करून सरकारला मागणी करूया दर पाच वॉर्डामध्ये के एम सारखं किंवा सायन्स सारखं एक सुसज्ज उत्कृष्ट हॉस्पिटल सरकारी खर्चाने बांधण्यात यावं प्रत्येक तालुक्याला जिल्ह्याला जी सध्याची प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा जिल्हा आरोग्य केंद्र आहेत त्याचे तुम्ही मॉडर्न हॉस्पिटल निर्माण करा आणि त्याच्यावरती या एक लाख चार हजार कोटी मोठा पैसा खर्च करा म्हणजे आपली मागणी या देशातल्या कोट्यवधी लोकांना तू कोणत्या धर्माचा हे न विचारता तुला रोग काय झाला तुझी मेडिकल इन्शुरन्स पॉलिसी किती आहे हे न विचारता पहिल्यांदा ही मज बी ट्रीटेड प्रॉपरली आणि मग कायदा जर असेल नागरिकाला अधिकार असेल तर निश्चितपणे तो सांगू शकतो होय आमचं म्हणणं आहे 
पंगा लाख रुपए पर्यंत आम्हाला मोफत आरोग्य सेवा मिळाली पाहिजे तुम्हाला पंगा रुपयात खूप होता खूप होत फडणवीसांनी आमची पत्रकार परिषद जून एकोणीसला झाल्यानंतर एक आठवड्यामध्ये एक कॅबिनेट बोलवली मला माहितीये तुमच्या म्हणजे किती लोकांनी ते वाचलंय मंडळांनी मला सांगितलं ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना आणि केंद्र सरकारची आरोग्य आयुष्यमान आरोग्य योजना दोघांच्या योजना एकत्र करून आम्ही पाच लाख रुपयापर्यंत गरीबांना मोफत आरोग्य सेवा देऊ प्रत्येकांनं निर्णय झाला अरे अशा आपल्याकडे शेकडो अशा योजना आहेत लोकांपर्यंत हे कधीच पोहोचत नाही इन्फ्रास्ट्रक्चर नसेल तर या योजनेचा उपयोग काय आहे त्यामुळे पत्रकबाजी करणं घोषणाबाजी करणं जी आर काढणं आणि लोकांना लाखोची सॉफ्टवेअर दाखवणं प्रत्यक्षामध्ये लोक सडून मरत आहेत अशा वेळेस इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्ही खर्च करा माझा पैसा बजेट मध्ये आहे सो यू स्पेंड ऑन हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर दर पाच वॉर्डामध्ये एक के एम हॉस्पिटल असलं पाहिजे म्हणजे मुंबई शहरात किती के एम सारखे हॉस्पिटल निर्माण होतील ठाणे शहरामध्ये किती के एम हॉस्पिटल निर्माण होतील पुणे शहरात नागपूर मध्ये औरंगाबाद मध्ये कोल्हापूर मध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या लेवलला किती के एम निर्माण होतील याचा एक विचार करा आणि तुम्ही म्हणाल की अरे आकाशाचं चंद्र बघताची काय तुम्ही काय मित्र औषधांवरती जे आता फार्मसी कंपन्या आहेत सरोफी आहे किराणा आहे ती दोन महत्वाची नावं मी घेतली पाहिजे अगदी पुष्कळ प्रेमार्ग आहे हे सगळे गुण आज गेले वीस वर्ष सगळ्या सरकारांवरती दडपण ठेवून औषधाच्या किमती मार्केट मध्ये हायजेन सेवल आहे आपली एक मागणी अशी असली पाहिजे सरकारने ऑर्डिनेन्स आणून किंवा या कायद्यांमुळे या औषधांवरती एक सिलिंग आणण्याची गरज आहे इंदिरा गांधी जेव्हा पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्या आपल्याला रेशन वरच धान्य अमेरिकेतून सरकार अमेरिकन गुरांना डुकरांना घातला जाणारा गहू मिळत होता तो तुम्ही बंद केला आणि या देशातला पिकलेला गहू आणि अन्नधान्य ते रेशन वरती पंधरा टक्के दिले या पद्धतीने औषधांच्या किमतीवरती नियंत्रण अन्न होय काही गव्हर्नमेंटने तेव्हा केलं होतं होय इमर्जन्सी मध्ये वीस कमी कार्यक्रम होता एक भाग आहे आपल्याला गरज होता इमर्जन्सी लग्न केलेला आहे पण कृपा करून इंटरनॅशनल लेवलला तरी जाऊन वीस कमी कार्यक्रम नीट वाचून काढा त्याच्यामध्ये आरोग्य जमीन पाणी सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख आहे आपण स्वातंत्र्याच्या गोष्टी नंतर करूया नक्कीच इमर्जन्सी लग्न करणं आधी पण होतो पण मूळ मुद्दा हा कि जनतेच्या वरती खरकारने कशावरती आणि किती खर्च केला पाहिजे याच्याविषयी आपल्याला मत आहे की नाही काय सरकारने सांगावं मंत्र्यांनी सांगावं पत्र केलावं आणि अंगातच द्यावं जर खरोखर एवढं सुनाव सुपला बसत तर कोरोनामध्ये लोक वेगळे असते कोरोनानंतर कोण उघडं पडलं कोण नागरिक झालं सार्वजनिक क्षेत्र वाचलं जे काय होत ते पण खाकी क्षेत्र उघडं नगर झालं हो सगळे डॉक्टर्स पळून गेले की नाही आर भर उपयोगी पडले ते सार्वजनिक क्षेत्रातले डॉक्टर्स आणि जे काय तोडगा पडतो सार्वजनिक क्षेत्र शिल्लक नाही गावापासून ते शहरांपर्यंत तेच आणि म्हणून करोनाचा अनुभव घेतात आता तुम्हाला आणि मला नागरिक म्हणून आंदोलन करून माझा पैसा तर बजेट मध्ये आहे तर मला कायदेशीर हक्क काय देणार आणि म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चर साठी औषध नियंत्रित पाहिजे वैद्यकीय शिक्षण माझी पोलाद शिकणारच नाही अशी व्यवस्था आहे अहो ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपमध्ये जायला ऐंशी लाख नव्वद लाख रुपये लागतात आणि या देशात शिकायला सुद्धा 
पन्नासाठी साठ लाख रुपये लागतात एमबीबीएस व्हायला पूर्वी आम्ही आमची मुलं डॉक्टर आहेत की नाही कारण तेव्हा वैद्यशी शिक्षणाची सोय सरकार करत होतं आणि या सर्व सार्वजनिक हॉस्पिटलच्या आसपास जसं जे जे हॉस्पिटल आहे ना तसं काय मेडिकल आहे नायन जवळ एक हॉस्पिटल आहे के जी एम जवळ एक हॉस्पिटल आहे हॉस्पिटलच नाही तर वैद्यकीय संस्था आहे तसं प्रत्येक जिल्ह्याला प्रत्येक सार्वजनिक इस्पितळाच्या जवळ एक वैद्यशी शिक्षण संस्था सरकार पुरस्कृत पाहिजे सरकार निर्मित पाहिजे ही आपली मूलभूत मागणी असणं आवश्यक आहे आणि त्या करता कायदा केल्याशिवाय हे शक्य नाही आणि कायदा केल्यानंतर तो राबवण्याकरता जसे रिजनल लेबर कमिशन ठिकठिकाणे आहेत असिस्टंट लेबर कमिशन तालुका लेवल आहेत तसं आरोग्याची व्यवस्था कायद्याद्वारे राबवली जात की नाही रुग्णाबाईबांना पेशंट दादागिरी करून तो दत्तने संजय दत्तने त्याला ट्रीटमेंट करायला लावलो ही गोष्ट वेगळी ते हिंदी सेवा होऊ शकतं प्रत्यक्षामध्ये डॉक्टर्स माणसा मानतात तुम्हाला इन्शुरन्स पॉलिसी किती की हे पुष्टी हे विचारतात आणि मग तिथे आमच्या बँक कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न येतो तिथे आमच्या जनरल इन्शुरन्स आणि एल आय सी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न येतो आम्हाला पाच पाच लाखाची इन्शुरन्स पॉलिसी करतात आज इन्शुरन्स कंपन्या वर्षाला हो पैतीस हजार रुपये इन्शुरन्स भरावं लागतं वर्षाला पंचवीस हजार रुपये इन्शुरन्स पॉलिसीची फी भरावी लागते माझं म्हणजे इन्शुरन्स ची पॉलिसी असल्या तर ट्रीटमेंट चालू होणार आहे ही जर हॉस्पिटलची फ्री कंडिशन आहे तर सरकारने पीक विमा साठी जशी एक मागणी आहे की राज्य सरकारने स्वतःचा पीक विमा इन्शुरन्सचा कंपनी करावी का नाही करायची तसंच मेडिकल इन्शुरन्सची कंपनी सरकार स्वतः का असू नये अशक्य काय आहे यामध्ये पण ते काय सर्व इन्शुरन्स कंपन्या आता चार ज्या राष्ट्रीयकृत आहेत तो कायदा मोडला गेलेला आहे आणि सर्व चार इन्शुरन्स कंपन्या आणि बाहेरच्या दोन डझन इन्शुरन्स कंपन्या म्हणून या देशातल्या एकशे चाळीस कोटी लोकांना इन्शुरन्सची पॉलिसी देतात ते इन्शुरन्सचे लोक पैसे सगळे लोक पॉलिसी घेतात ते पैसे येतात मार्केटमध्ये मार्केटमध्ये जातात म्युच्युअल फंडामध्ये स्वतःचे पीन इन्शुरन्सचा धंदा हा म्युच्युअल फंडचा धंदा आहे बिग बँक वर आहे आणि मी सेबी विरुद्ध नेहमी लिहित असतो आरगे विरुद्ध मी नेहमी लिहित असतो इन्शुरन्सचा तुमचा कष्टाचा पैसा पॉलिसीमध्ये तुम्ही टाकणार तो पैसा ती इन्शुरन्सची कंपनी म्युच्युअल फंडाला देणार आणि ऑल ऑफ देवर लिस्टेड कंपनीज आणि त्याच्या शेअर कंपनीज आहेत अदानीच्या पाचशे अठ्याहत्तर शेअर कंपनीज आहेत माहिती का तुम्हाला तशा या इन्शुरन्स कंपनीच्या शेअर कंपनीज पण आहेत ते जर्मन आहेत फॉरेन आहेत अमेरिकन आहेत ब्रिटिश आहेत फ्रेंच आहेत कश्मीरिश आहेत आणि वाक्य पण पण आमच्या जीवाचा धंदा आम्ही ह्याला करा देतो हा आमच्या सर्व तमाम सुशिक्षित कमांचा मूर्खपणा नाही आहे आमच्या आरोग्याचा पैसा हा गुंतवणुकीचा साधन आणि पेपर नव्हता किंवा तो प्रॉडक्ट बनतो त्याची कॉमॉडिटी बनते जस्ट थिंक ओव्हर तुमची आरोग्याची विल्हेवाट लावणं म्हणजे एक नवीन प्रॉडक्ट ते परत बाजारामध्ये औषधाच्या रुपाने उत्पन्नाच्या रूप निमित्ताने आणि अर्थात तुमची गुंतवणूक हे मार्केटमध्ये सत्तेवादासाठी वापरण्यात येते आपण समजूनच घेत नाही या आणि म्हणून इन्शुरन्स पॉलिसी ही आरोग्याच्या व्यवस्थेच्या खर्चाला पूरक असावी सप्लिमेंटरी कॉम्प्लिमेंटरी असावी का पर्याय असावी मूलभूत अधिकार संघ समितीचं ठा म्हणणं आहे इन्शुरन्स पॉलिसी ही सरकारची कंपनी असावी आणि ही सप्लिमेंटरी कॉम्प्लिमेंटरी असावी पूरक असावी ते मूलभूत एक्सपेंडिचर कॅपिटल एक्सपेंडिचरला इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचरला पर्यायी असता कामा नये मला असं वाटतं हा विचार आज पर्यंत कोणी मानलेला नाहीये हा विचार करून जेव्हा आपण बाजारात जाऊ आपल्यापैकी काही लोकांना घोडाघोड करण्यात येईल कारण आपण त्यांचा लाखो कोटी रुपयांचा धंद्यावरती बोलतो आमच्या एकशे चाळीस कोटी जीवाचा धंदा ते करत आहेत तर विकेट्स असेल किंवा आणखी कोणी असेल करोनासारख्या बाहेर चंपक फिरत आहे 
पण माझं म्हणणं इथे आपण एकशे चाळीस कोटी लोकांच्या मूलभूत आरोग्यावरती आपल्या देशाचं सरकार आपल्या बजेट मधून किती खर्च करत याच्यावरती बोलूया आज आपलं तीनशे लाख कोटी रुपयाचा जीडीपी आहे तीनशे लाख कोटीच्या जीडीपी मध्ये जर एक टक्का सुद्धा माझा माझ्यावरती खर्च होत नाहीये अरे त्या एवढ्या मध्ये जीडीपी मध्ये माझं पंचेचाळीस लाख कोटीचं बजेट आहे केंद्राचं तुम्ही राज्याचं बोलत असत काही ते फक्त पाच लाख लाज आपल्याला आपली वाटली पाहिजे नंबर एक चा मुद्दा नंबर दोन चा मुद्दा आपल्याला आपण भार आलो की आपण सुशिक्षित आहोत आपण रस्त्यावरती येऊया आणि तमाम जे लोक आहेत त्या मुंबई शहरामध्ये पावणे दोन कोटी लोक आहेत बरोबर आज ते लाख लोकांचा प्रयत्न करत आहेत गुगलात बोलू तुम्हाला थोडं करून देईल मुद्दा हा पावणे दोन कोटी लोक मुंबई शहरात राहतात संपूर्ण एमएमआरटी क्षेत्रात तीन कोटी लोक आहेत या ठिकाणी आरोग्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर काय आहे याचा विचार करा आणि म्हणून या जवळजवळ साडेतीन कोटी लोकांमध्ये आपण जर नीटपणे काम केलं होय दिल्ली आहे मद्रास आहे कोलकाता सगळं पण पहिल्यांदा आपण भूमिपुत्र आहोत आपण सगळे कोण आपण भूमिपुत्र आपण मराठी आहोत हिंदी आहोत सर्व भाषिक आहोत हिंदू आहोत मुस्लिम आहोत ख्रिश्चन आहोत सगळे आहोत आपण आपण या मुंबई शहरामध्ये मी तिथे दहा बारा करते कार्यक्रम आहे याच्यावरती जोर घेऊया का काय लागल्यावरती सभा घेऊया बसत्या बसत्यांमध्ये सभा घेऊया जे सभागृह मी त्या सभागृहामध्ये बोलूया पण हा परिसंवादाचा विषय आहे मी खूप बोलत नाहीये पण मी फक्त मुद्द्याचा आणि संकल्पनेच बोलत आहे मी आकड्यांमध्ये बोललो तर शंभर मानाचे आकडे माझ्या तोंडात बाहेर पडतील तो महत्वाचा मुद्दा नाहीये महत्वाचा मुद्दा समजून घ्यायचा आहे की तीनशे लाख कोटींच्या जीडीपी मध्ये आपण एक टक्का आपण नाही आहोत आरोग्यावरचा खर्च आणि आपल्या पंचेस लाख कोटीच्या बजेट मध्ये टू पॉइंट टू पर्सेंट आणि आपल्यामध्ये किती खर्च होतो तो तीन हजार पाचशे सव्वीस रुपये त्यामुळे आपल्याला सरळ भेटते आणि लोक आपल्याला सांगतात अरे पॉलिसी घ्या वर्षाचा भरा आणि प्रीमियम भरतो आम्हाला दहा हजार रुपये दिले पंधरा हजार रुपये दिले कोण वाटत होता आमची किटमेट होत होती आता आम्ही पंचेस हजार रुपये प्रीमियम भरले शिवाय थोडा तसे तर मी तसं विचार करतोय आमचे मित्र खूप चांगले जे दोन्ही मित्र आहेत ना ते लाखो रुपये घेतात
चाळीसच्या वर्षी आहे तुम्ही कधी तरी ऐकणं येता की इस्रो तुंबा वरून किंवा विशाखापट्टणवरून किंवा आणखी कुठून एखादी गोष्ट अवकाशात गेली ती जेव्हा जात असते ना तेव्हा ती दूरदर्शन दिसते आहे जाहीर करण्यात येत झिरो वन टू थ्री चॉपल ला आता इथे चौदा जुने काही ठरते जगभर जे सर्व्हिलन्स मशिनरी हा मूर्ख मला बघतायत टार्गेटवर चांद्रयान आय टी पुढे एक छोट गाव झालेलं आहे एका क्षणात ते टार्गेट होऊ शकत पण भारताकडे या देशाच्या सर्व्हेलन्स सिस्टमला खडक असं तुम्हाला वाटतो हा मुद्दा आपल्या डोक्यात नावा काही येऊ नये चौदा जुलैला चांद्रयान उडणार असा जेव्हा वर्तमानपत्र गेले दोन दिवस येते टीव्ही वर येते पूर्वी कधीही मी असं ऐकलं नव्हतं माझ्या लहानपणापासून ते आतापर्यंत उडताना फक्त दिसायचं हा आम्ही बर गेला आणि काय रिसर्च वर केला हे नंतर यायचं कारण सगळे शत्रू आपल्यावर टपलेले असतात म्हणून ते जाहीर करायचं नसतं दिस इज द सर्व्हेलन्स सिस्टम मधला नंबर एक चा मुद्दा आहे आज आपण जाहीर करतो व्हॉट यू मीन आपली सर्व्हेलन्स सिस्टम ही अत्यंत कम्फर्ट झालेली आहे आणि शोध घ्यायला लागेल की कोणी कम्फर्ट केली आहे हा माझा दुसरा मुद्दा पण मी इथेच सांगतो बारा कंपनी कार्यक्रम किंवा दहा कंपनी कार्यक्रम हा तुमच्या पुढे ह्या डॉक्युमेंट मध्ये आहे याच या महाराष्ट्रातल्या या मुंबईतल्या जनतेला आपण अवगत करून दिल्या ही तुमची मागणी आम्ही म्हणतोय आणि ही मागणी सहज शक्य आहे एवढा पैसा या बजेट मध्ये आहे मुंबई म्युन्सिपालिटीकडे नव्वद हजार कोटी किंवा एक लाख कोटी एफडी आहे नरेंद्र मोदी या ठिकाणी येऊन गेले तरी सगळं तीस हजार करोड तो खर्च करता विकास केवळ कुठे जाऊन सांगा तीस हजार कोटी रुपये मी आमच्या मित्रांना सांगितलं आरटीआय करा आरटीआय उत्तर करत नाही तर माझी इन्फॉर्मेशन आहे आर एस एस च्या पाच पाच सहा संस्थांना ते गेले पैसे ना मुंबई शहरामध्ये तुमचे माझे पैसे टॅक्स पेचे पैसे ते सगळे पैसे एकनाथ शिंदेचे नाही आहेत आणि देवेंद्र फडणवीस नाही आणि नरेंद्र मोदीचे पण नाही आहेत ते तुमचे आणि माझे आहेत त्याची जाणीव आहे सभा आपल्याला नाही आहे वीस हजार कोटी गेलेले आहेत कुठला गाव विकास खर्च रोज दिवाळीचे दिवे दिसत आहेत तुम्हाला याला विकास म्हणता येईल रस्त्याला दिवे लावणे म्हणून विकास झोपडपट्ट्यांमध्ये खड्डे पडले झोपड्या वाहून जात आहेत गटात वाहून जात आहेत मुलं वाहून जात आहेत झोपड्या फडत आहेत घर पांडल्या जात आहेत माणसं भरत आहेत आणि विकासाच्या गोष्टी दिवे लावून टाकतात रस्ते दिवे ओळखतात आमचे वीस हजार कोटी उत्तीशी बोली होय ऐकून महाराष्ट्र युनियन बँक देना बँक सेंट्रल बँक आमच्या बँक आम्ही ठेवतो आम्ही आम्हाला माहितीये कुठून जाणारे कसे आहे पण ते गेले ना उडाले ना एका भाषा सेट उडाले राजकीय पक्ष झोपलेले आहेत ही सुद्धा सर्व्हेलन्सची माहितीये या गोष्टी आपण जागरूकपणे प्रश्न विचारले पाहिजे न घेता निर्भय बोल आंदोलन म्हणजे काय ते हे लोकशाही वाचवायचे असेल संसदीय लोकशाही वाचवायची असेल संविधानातले आर्टिकल ट्वेंटी वन मधून आपल्याला आरोग्याचा अधिकार मिळवायचा असेल तसं राजकीय पक्ष मिळवलं तसं आपल्याला या सर्व गोष्टींवरती लक्ष ठेवायला लागेल आणि आमचं संविधान आमची संसदीय लोकशाही हीच आम्हाला पंचे प्राण हे ओळखून आपल्याला सर्वांना करोनाच्या नंतर आता आरोग्याचा मला कायदेशीर अधिकार मिळाल्याशिवाय मी स्वस्त बसणार नाही हा दोन हजार तेवीस आणि दोन हजार चोवीस इथे आपण लोकसभा निवडून देणार आहोत इथे आपण काही राज्यांमध्ये बोलणार आहोत त्या ठिकाणी नागरिकांना आरोग्याचा कायदेशीर अधिकार जो देईल त्या पक्षाला माझं मत असेल कारण मेरा नोट कहा पण जाणार आहे मालूम आहे तो मेरा वोट कहा जायगा मी अभिष बात करता जो मेरा राईट टू हेल्प देगा त्यामध्ये अधिकार देगा दुसरी कोणाला वोट जायगा ही गोष्ट ही गोष्ट आपल्याला इथे येऊन जाणार लागेल रस्त्या रस्त्या ती बोलायला लागेल आणि सांगायला लागेल की माझ्या आरोग्याच्या अधिकारामध्ये माझा हा दहा टक्के कार्यक्रम आहे तो तुम्ही राबवणार असाल तर माझं मत मिळेल मग या ठिकाणी इथे नाना भाऊ पाठ पटवले आहे सांगितलं तुमच्या पक्षाच्या वतीने हा कार्यक्रम घ्या आम्ही राष्ट्रपतीला पण सांगू मग आम्ही शिवसेनेला पण सांगू आम्ही कोणाला सांगणार नाही आम्ही सर्वांना सांगू जो हा कार्यक्रम लावतोय आणि जो मोदीच्या विरोधात आहे त्यांना आमचं मत असेल 
जनतावती खर्च करा आरोग्य अधिकार अधिकार खर्च मोफे खर्च जे है जस राजस्थान सरकार ने पच्चीस लाखा पर्यत का राज्य सरकार उचले अधिकार है अपने अपनी बुद्धि अपना इंटरेक्शन अपनी इच्छा शक्ति जनते काम लगे पाजे कि जनते बजेट मतला पैसा बजेट लोक पोचना आरोग्या खर्च हा कि आठ टे बजेट साइज ऑफ बजेट पाजे दो आठ टे तीन वर्ष राजकीयक्ष धन्यवाद